விழாவில் ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்தின் பேச்சு தொடர்பான வழக்கு மார்ச் ஒன்பதாம் தேதிக்கு மாற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்த மேலதிக விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக எம்முடைய செய்தியாளர் மதன் இணைப்பில் இருக்கிறார் மதன் மேலதிக விவரங்கள் என்ன ஜனவரி மாதம் சென்னையில் நடைபெற்ற அந்த சுக்லத்திதரின் ஆண்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு சேலத்தில் தந்தை பெரியார் நடத்திய பேரணி ஒன்றில் ராமர் மற்றும் சீதை ஆகியோர் நிர்வாண உருவங்கள் எடுத்துச் சென்றதாகவும் அவர்களுக்கு சிறப்பு மாலை அணிவிக்கப்பட்டதாகவும் ஒரு கருத்து தெரிவித்தார் இந்த கருத்து தெரிவித்த பிறகு தமிழகத்தில் பல்வேறு கட்சி தலைவர்களிடமும் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் இந்த ஒரு கருத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது பல அசம்பாவித சம்பவம் நடைபெற்றது அதாவது பெரியார் பற்றி பொய்யான தகவலை பரப்பி பெரியாரின் பெரிய பெயருக்கு கலகம் ஏற்படுத்தியுடன் பொது அமைதிக்கு குலம் குல பொது அமைதியை குலைக்கும் வகையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசியதாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஏற்கனவே திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் திராவிட விருதைக் கழக சென்னை மாவட்ட தலைவர் உமாபதி ஒரு புகார் அளித்திருந்தார் இந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது அவர் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதாவது தான் கொடுத்த புகார் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முதலாவது வழக்கு தொடர்ந்தார் அந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இது போன்று காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்து அந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் அதற்கு பிறகு அந்த மா சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டுமே தவிர நேரடியாக உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வரக்கூடாது என்று தெரிவித்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் நம்ம தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது தற்போது உயர்நீதிமன்றத்தில் அந்த அந்த அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ப சென்னை எழும்பூர் இரண்டாவது பெருநகர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் உமாவதி ஒரு மனு தாக்கல் மனு தாக்கல் செய்தார் அதாவது தான் கொடுத்த அந்த புகார் மீது ரஜினிகாந்த் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கொடுத்த அந்த அந்த வழக்கின் விசாரணை இன்று நீதிபதி ரோஸ்லிந்துரை முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மனுதாள தரப்பில் சுக்லக்கு எதிரில் ராமர் சீதை சிலைகள் நிர்வாணமாக கொண்டு சென்று தொடர்பாக எந்த ஒரு ஆதார புகைப்படம் வெளியிடப்படவில்லை என்றும் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்ற சம்பவம் தொடர்பாக தன்னுடைய அரசியல் லாபத்திற்காக ரஜினிகாந்த் தற்போது பேசி வன்முறை தூண்டிவிட்டதாக மனுதாள தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது அது மட்டுமில்லாமல் இது போன்று வன்முறை தூண்டும் விதமாக பேசுவதன் மீது சட்டப்படியை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதால் மத உணர்வுகளை தூண்டி பெரியாரின் பெயருக்கு கலங்க விளைவித்து இது போன்று வன்முறை தூண்டிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று மனுதாள தரப்பில் வாதிடப்பட்டது இந்த வாதனை கேட்டுக்கொண்ட நீதிபதி அவர்கள் இந்த வழக்கில் வரும் திங்கள் என்ற ஒன்பதாம் தேதி தீர்ப்பு வருவதாக தற்போது விசாரணை ஒத்திவைத்துள்ளார் துக்ளக்கு விழாவில் ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்தின் பேச்சு தொடர்பான வழக்கு திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்த விவரங்களை என்னுடைய செய்தியாளர் மதன் வழங்க கேட்டோம் தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி மதன்